Shubha Shubha Pale Evam Shubha Shubha Pale Evam Moksha Se Karma Bandhanai Moksha Se Karma Bandhanai Sanyasa Yoga Yuktatma Sanyasa Yoga Yuktatma Vimukto Mam Upasya Shubha Shubha Pala Revam Shubha Shubha Pala Revam Moksha Se Karma Bandhanai Moksha Se Karma Bandhanai Sanyasa Yoga Yuktakma Sanyasa Yoga Yuktakma Vimukta Mamu Paishya Si Shubha Pala Revam Shubha Shubha Pala Revam Moksha Se Karma Bandhanai Moksha Se Karma Bandhanai Sanyasa Yoga Yuktatma Sanyasa Yoga Yuktatma Vimukta Mamu Paishya Si Vimukta Mamu Paishya Si Shukha Shukha Pala Revam Shukha Shukha Pala Revam Moksha Se Karma Bankhanai Moksha Se Karma Bankhanai Sanyasa Yoga Yuktatma Sanyasa Yoga Yuktatma Mukta Mamu Paishya Si Mukta Mamu Paishya Si Shukha Pala Revam Shubha Shubha Pala Revam Mokshya Se Karma Bhaghanai Mokshya Se Karma Bhaghanai Sanyasa Yoga Yudhatma Sanyasa Yoga Yudhatma Vimukta Manu Pashya Si Vimukta Manu Pashya Si Shubha Shubha Pala Revam Shubha Shubha Сосредоточившись на мне и действуя в духе самоотречения, ты обретешь освобождение и придешь ко мне. Комментарии у божественности Байчанарин Гайбахтеранды Свабишу Крупады Кипчай. 
того, кто действует в сознании. Кришны под руководством высшего авторитета называют юкта. В писаниях употребляется термин юкта вайрагия. Рупа Госвами объяснил его следующим образом. Бхакти Расамрита Синдху 1, 2, 255. Анасактася Вишаян Яттарха Мупаюджата Мирбанда Кришна Самбанде Юкта Вайракья Учите Рупа Госвами говорит, что находясь в материальном мире, мы вынуждены действовать. Никто не может перестать действовать. Если занимаясь той или иной деятельностью, мы посвящаем ее результаты Кришне, такой образ действий называют Юхтовой раги, проникнутая духом истинного самоотречения, подобная деятельность очищает зеркало ума, и тот, кто занимается ею, по мере своего духовного развития постепенно подчиняется воле Верховной Личности Бога. Таким образом, в конце концов, он обретает освобождение, но не освобождение, приводящее к слиянию с промотиотом, попадает на планету Верховного Господа. Здесь ясно сказано, мат упащаяся, он приходит ко мне, то есть возвращается домой к Богу. Есть пять ступеней освобождения. Однако в данном стихе уточняется, что преданный, который в этой жизни всегда следовал указаниям Верховного Господа, достигает такого уровня, что оставив тело, обязательно возвращается домой к Богу, где получает возможность непосредственно общаться с Ним. Тот, кто целиком посвятил свою жизнь служению Господу, является истинным саньяси. Такой человек считает себя вечным слугой Господа и во всем зависит от его высшей воли. Поэтому, что бы он ни делал, он делает это как служение Господу. Он не придает большого значения правилам и обязанностям, связанным с кармической деятельностью, описанной в Ведах. Люди, живущие в Беру, должны выполнять предписанные обязанности, перечисленные в Ведах. И чистый преданный, полностью посвятивший себя служению Господу, на самом деле тоже исполняет предписания Вед, хотя иногда может показаться, что он действует вопреки им. Поэтому Ачарьи и Вайшнавы говорят, что даже самый умный человек не в силах понять замыслы и действия чистого преданного. Тандра Бхакья, Крия, Мутра, Витьехана, Буджая, Читань Чиритан, Витамадхия, 23 и 39. Человека, который все время служит Господу, все мысли и планы которого связаны с преданным служением, следует читать освобожденной душой. И со временем он непременно вернется домой к Богу. Он, так же как и Кришна, безупречен и неуязвим для критики материалистов. Шри-Гуру-Шри-Гута-Падакамалам Сарвайтам Саввадутам Парижана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Ладита Шри Вишака Витам Ща Хей Кришна Карма Синду Дина Ванду Чадапате Гопеша Гопиха Канта Радха Канта Намостуте Tapta Kashra Gorangi Radhe Vrinta Vaneshwari Vrisha Manam Sute Devi Pranamani Hari Vee Vanchakaupa Karu 
Итак, во вчерашнем стихе мы слышали, как Кришна советует нам, чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы топастью ни совершал, делай это о Санкунте как по отношению мне. So now Krishna, Lord Krishna is going on to describe the result of working in such a way. И в сегодняшнем стихе Кришна будет объяснять объясняет результаты действия таким образом. Таким образом. And Lord Krishna explains that when we work in that way, offering everything for the service of Krishna, then there are no reactions to this work. Господь Кришна объясняет, что когда мы так действуем без без привязанности к результатам мы не получаем последствий такой деятельности. There are no good or bad reactions if we work as an offering to Krishna. Нет ни хороших, ни плохих последствий такой деятельности, если она является по отношению к Кришне. So Lord Krishna explains this is actual renunciation. И Господь Кришна объясняет, что это и есть истинное отречение. The Sanskrit word is Yukta Vairagya, the working without attachment to the results. Вот такую деятельность в санскрите называют термином Yukta Vairagya, деятельность без привязанности к плодам. There are different kinds of renunciation. Vairagya is a common word meaning renounce. What does it actually mean? Есть разные виды отречения или этого понятие вайрагия это распространенное слово что же на самом деле значит вайрагия отречение so Prabhupada in the purport quotes this of an, an important verse which is given to us by Rupa Goswami и Прабхупада в комментарии приводит uh, важный стих на этот счет uh, который дал нам Рупа Госвами describing that sometimes people who are perform activities uh, with false, in the mood of false renunciation. They pretend to be renounced, but they're not actually renounced. Markata Vairagya. Means renunciation like a monkey. Отречение подобное отречению обезьян. Monkeys appear to be very renounced. They're living in the tree. They're going naked. Oh, they're very renounced. Uh, обезьяны внешне выглядят очень отреченными. Живут на деревьях, голые скачут. Oh, они очень отречены. But the monkeys are not renounced at all. They have a very strong attachment to sense gratification. Но в действительности обезьяны далеко не отречены, у них очень сильная привязанность к чувственным наслаждениям. So some people appear to be renounced, but their renunciation is just like the monkeys. И также некоторые люди выглядят отреченными, но их отречение подобно отречению обезьян. Some people may appear to be very renounced that they're living in a cave or they're living in the forest and they have long hair and big beard and they appear to be very detached from the world. Вот некоторые люди выглядят очень отреченными от мира, живут при этом в каких-нибудь пещерах, лесах, 
у них длинные волосы, большие бороды. But within their mind there's many desires for material pleasure. Но в их умах живет множество желаний, материальных наслаждений. И при этом они могут заниматься многочисленной греховной деятельностью. Это могут быть наркотики или незаконный секс. То есть они вовлечены в различную деятельность, но при этом выглядят как отвлеченные. Even in the Chaitanya Bhagwat, it describes how on one occasion Lord Chaitanya and Lord Nityananda were going to Shantipur to visit Advaita Acharya. Chaitanya Bhagwat reports a So they were following the path of the Ganga, they were walking, you know, there was no transportation in those days, and they were walking across the fields going to Shantipur. And they met this man in saffron robes, with the beard and flowing hair, and they took him to be a sannyasi. И вот Димбак встречался на пути человек в шабрановых одеждах с бородой, с волнистыми волосами, выглядевший как Саньяси. So Lord Chaitanya and Lord Nityananda greeted him and offered him respect. И Господь Чайтанья, Господь Нитянанда, встретили его, ну, встретив его, выразили ему почтение. And the man began to speak to them and tell them, to, invited them to come to his home. He said, "Together, we will have some happiness." И этот человек пригласил их к себе домой и сказал, что все вместе мы испытаем в моем доме счастье. And the man kept talking to them. Said, come, let's have some happiness together. И он продолжал это повторять. Пойдемте, пойдемте, немного счастья нас ждет. So Lord Chaitanya said to Lord Nityananda, "What is he talking about? What is this happiness he's talking about?" И тогда Господь Читания спросил тихонько Господу Нитянанду, "А что о каком счастье он говорит?" And Lord Nityananda explained to Lord Chaitanya that I think he wants us to drink some wine with him. И Господь Нитянанда отвечал, "Я думаю, он хочет, чтобы мы с ним немного вина приняли." And so then they got to the man's house and they saw there was a woman there and they thought, what kind of sannyasi is this? И зайдя в дом, они там увидели еще женщину и стали думать, что это за sannyasi такой. He was in saffron robes. He appeared to be renounced, but he had a woman living with him alone in the house and they were and they were taking alcohol. То есть он носит шафран, по идее это признак отречения, но у него дома женщина и плюс еще алкоголем где-то попахивает. So Lord Chaitanya and Lord Nityananda ran away from there and they threw themselves in the Ganga. И Господь Читания и Господь Нитянанда тогда выбежали оттуда и прыгнули в Гангу. They threw themselves in the Ganga for purification and they floated down the Ganga for some time. Для собственного очищения они Запрыгнули в Гангу и какое-то время плыли. So that was 500 years ago in the times of Lord Chaitanya, and it's of course much worse today. Это было 500 лет назад во время Господа Читания. Сейчас, конечно, эта ситуация еще хуже. People, there are many people who claim to be renounced, but they're 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 not actually renounced. Многие люди сейчас There is another kind of renunciation described by Shula Prabhupada, which is called smasna vairagya, which means the renunciation of a person when they go to the crematorium. Есть еще один вид вайраги, который описывает Прабхупада. Он называется смашана вайрагья. Это отречения, которые переживают люди в крематориях. You know, when you go to have, when you have to take someone to the crematorium, 
someone has left the body and we go to the crematorium to have the body burned, then we feel, you know, you know, it's not a very pleasant experience. We feel within, we're thinking, this life has no meaning, it's pointless. Наверняка многие из вас переживали такого рода вайрагию, отречения, когда вот кого-то сжигают в крематории, мы чувствуем не очень себя приятно и начинаем думать по неволе. Да, эта жизнь не такая уж замечательная, вот что происходит. What is the point of our existence in this world? We're all going to die one day. В чем вообще смысл нашего пребывания в этом мире, если мы все вот так же умрем? Why should we bother even trying to do anything in this life? It's so temporary. Почему вообще нужно какие-то усилия прилагать в этой жизни, ибо она такая временная? And so in this way we go to the crematorium and we see the body of our friend or associate burned. Так в крематории мы можем видеть, как сжигают тела наших близких друзей. And we are reminded of the nature of material existence. И это напоминает нам о природе материального существования. And we were thinking, there's no purpose in this material life. Мы начинаем думать. Да вообще никакого смысла в этой материальной жизни и нету. But then after a few days, may come to the weekend, there may be invitation from some friends, there may be party, and we go to the party and we forget everything and we enjoy again. Ну, в конце недели нас может ждать приглашение от своих друзей посетить какую-нибудь вечеринку, и мы так и делаем, и там веселимся и забываем обо всем. The mood of renunciation, which was there at the crematorium, is forgotten. Этот это настроение отречения, которое мы испытывали в крематории, забывается нами. So this is the renunciation of the mad funeral. И вот еще раз это называется отречением человека вот в таких местах погребения. So here, in this verse in Bhagavad Gita, what is being described is yukta vairagya, which is renunciation in relation to Krishna. И вот здесь уже в Бхагавад Гите описано последнее высшее понимание отречения, называемое yukta vairagya, это отречение в связи с Кришной. That is actual renunciation. Вот это и есть настоящее отречение. False renunciation is to give up the activities or the results of our work. Ложным отречением является оставлением деятельности как таковой или ее плодов. But actual renunciation is to offer everything in the service of Krishna. Но настоящим отречением является подношение всего деятельности плодов как служение. And whatever we offer in the service of Krishna, then there is no reactions to that work. И когда мы так поступаем, все предлагаем Кришне за такую деятельность к нам не приходят последствия. And the Bhagavad Gita, Krishna says, "Yatna tat karma nyatra loko yam karma bandana." That if we don't work for the satisfaction of Krishna or Vishnu, then that work is a bondage to material life. В третьей главе Кришна объясняет, что если мы не трудимся ради Кришны, то такая деятельность становится причиной рабства в этом материальном мире. And the results may be good, they may be bad, they may be auspicious, they may not. But Either way, it's material. We're entangled in the material life. Эти последствия нашей деятельности в этом мире могут быть как хорошими, так и плохими, но они в обоих случаях связывают нас, запутывают нас, приковывают к этому материальному миру. It's also explained that one does not have to perform duties which are Vedic, according to which are required by the Vedic culture. There are many different rituals which are meant to be performed, but one is no longer, one may not have to do this. 
Так же описано, что человек уже не обязан а, выполнять всевозможные правила и ритуалы ведической культуры. Rituals, like taking bath three times a day. Например, есть такой ритуал, как принятие омовения три раза в день. Offering respects to the forefathers. Или uh, выражение почтения предкам. These kind of different ritualistic ceremonies which are performed. One is not required to do that if one is in Krishna consciousness. Если человек пребывает в сознании Кришны, то ему уже не обязательно совершать такие ритуалы. Для сознающего Кришну человека они такие ритуалы уже не являются These rituals are for people in the material world, but a devotee is not in the material world. He's transcendental. Они предписаны мирянам, людям, живущим в материальном сознании, но преданный настоящий уже не живет в материальном мире. Just like there was an incident described in Shrima Bhagavatam, Yadaksha, the father-in-law of Lord Shiva. Was performing a great sacrifice. Например, в Бхагаватам описана история про Дакшу, зятя Господа Шивы, который собрался совершать великое жертвоприношение. Lord Shiva had married the daughter of Daksha. Her name was Sati. А это получается тест, да? Тест, да, он получается Господа Шивы. Господь Шива женился на дочери Дакши. Ее звали Сати. And Daksha was a prajapati, and he was performing great sacrifices with the help of the demigods. Дакша был праджапати, который совершал разные жертвоприношения с помощью других полубогов. So on one occasion, Lord Shiva was in, sitting in meditation on the Supreme Lord. And he did not offer respect to his father-in-law, Daksha. И вот так случилось, что Господь Шива сидел перед этим жертвоприношением, медитировал глубоко на Кришну, на свою душу, и не выразил почтения внешнего своему тестю Дакши, как когда-то там появился. Now, according to social etiquette. You know, you marry the man's daughter, you should offer respect to the father-in-law. Согласно мирскому этикету, если вы женились на чьей-то дочери, этот человек для вас есть, и вы должны ему выражать почтение. But Lord Shiva is a great devotee, and he is always absorbed in meditation on the Supreme Lord. Но Господь Шива это великий преданный, который всегда поглощен медитацией на Верховного Господа. So he did not offer respects to Daksha, and Daksha got offended. Итак, когда он не выразил почтения Даксе, Даксе оскорбился. There was no fault on the part of Lord Shiva because he was absorbed in meditating on the Supreme Lord. Хотя со стороны Господа Шивы и не было никакого недостатка, ибо он был поглощен медитацией на Верховного Господа. But Daksha could not understand the transcendental position of Lord Shiva, and he took it to be an offense. Но до этого трансцендентного положения Господа Шивы Дакша не смог понять и оскорбился. So Prabhupada quotes this verse from the Chaitanya Charitamrita, Vaishnava Kriya Mudra Vidyane Nabudaya, that no one can understand the activities of a devotee who is situated in love of God. И поэтому Прабхупада здесь цитирует стих из Читания Чаритамрита, гласящий, что никто не может понять деятельность чистого преданного Господа. Because he's on the highest platform, he's not obliged to perform this. Поскольку чистый преданный пребывает на духовном уровне и не обязан следовать материальным ритуалам. So, 
then the position of such a person who offers his work for the pleasure of Krishna is described that he's actually a sannyasi. Положение такого человека, который все посвящает Кришне, вот называют термином саньяси. Even though one may be in family life, one is actually in the renounced order of life. He's as good as a sannyasi. Даже если такой человек ведет семейную жизнь, но он отречен, то есть привязан к Кришне, а он истинный саньяси. Prabhupada describes there are many devotees in the Krishna consciousness movement who are in family life and who work in a job. Pada описывает, что в движении сознания Кришны есть множество преданных, которые работают где-то, ведут семейную жизнь. They work in a job and they offer some of the results of their work in the service of Krishna. Но при этом они часть своих плодов, своих своей деятельности посвящают so they are actually in the renounced order of life. Вот такие люди в действительности ведут отреченный образ жизни. Similarly, Bhaktivinoda Thakur, the great Acharya in our line of disciplic succession, was described as the seventh Goswami, although he was a householder. И вот поэтому следуя этому принципу, Бхактивинод Такуру, Такура, который вел семейную жизнь, называют he had many children, I think eleven children, but he was great, greatly fully devoted to Lord Krishna. Хотя у него было, по-моему, одиннадцать детей, но при этом он был великим преданным Кришне. So we we have to understand that somebody may be fully renounced. It does not mean that he has to be actually in the dress of a sannyasi. He does not need to be in the dress of a sannyasi to be renounced. Actual renunciation means to sacrifice the results of our work for the service of Krishna. Истинным отречением является посвящение плодов своей деятельности Кришне. And in the, this verse it then describes that such a person becomes qualified to get liberation from the material world. But the one who gives the results of his work, he gets a very special kind of liberation. There are many people liberated, but the one who gives actually everything for Krishna he gets a very special kind of liberation. И освобождение тех, кто посвящает плоды своей деятельности Кришне, совершенно особенное, потому что есть разные виды освобождения, разные освобожденные люди, но преданные Кришне получают особое освобождение. Impersonalists they may also get liberation from the material world with great difficulty. Персоналисты, например, могут тоже получить освобождение из материального мира после очень суровых аскез. Some yogis may also be liberated from the material world. Некоторые из йогов тоже достигают освобождения. But the devotee, they get a very special kind of liberation that they are in, enter, they're allowed to enter into the association of Lord Krishna. Но преданный ждет совершенно особенное освобождение. Они возвращаются в общество Кришны. The word is used vimukto. It's not just simply mukti, but vimukti, meaning a very special kind of liberation. И ждет не просто мукти освобождение, а вимукти, то есть совершенно особенное освобождение. We don't simply merge or become one with the supreme, which is called sayuja mukti. That is for the impersonalist. Они не просто растворяются, становятся единым с Брахмаджоти, сиянием тела Господа. Это такое освобождение называется Саюджи Мукти. To enter into the oneness of the Brahmajoyti and this in the position of oneness, one is free from birth and death, one is liberated, but it is not an, an actual position of liberation. 
Хотя выглядит так, что они сливаются с делом Господа, с сиянием дела Господа, с промадьоти, освобождаются с круговорота рождения и смерти. Но в действительности это не является истинным освобождением. But the devotees get very special liberation that they they enter into the association of the Lord. They enter into His pastimes. Истинное освобождение ждет преданных, которые входят в игры Господа и восстанавливают общение с Ним. And in this very lifetime, the devotee can be liberated. They don't have to wait till they leave the body. И при этом преданные могут достичь такого рода освобождения даже еще при жизни, то есть не обязательно дождаться смерти. Пропад объясняет, что значит быть свободным от материальной жизни. Свободным людям присущ такой тип мышления, как они постоянно думают, как распространять движение сознания Кришны, как помочь освободиться другим. A liberated soul means jivan mukta, one who is liberated, one who uses the body, mind and words in the service of the Lord, then they are actually liberated. Освобожденных личностей душ называют Дживан Мукта – это значит, что они постоянно посвящают служению Кришне свое тело, ум и речь. Поэтому для настоящих преданных неважно, они отправляются в ад или в рай, а, а, или они освобождаются. Они, они так освобождены всегда. Шримад Бхагаватам сказал, на райна пара сарви на катасчанья вибьяте сварга апаварга на ракеш вапиту ята даршана. There is no difference for a devotee between heaven and hell and liberation. Для преданного, говорит Шримад Бхагаватам, нет разницы между адом, раем или освобождением. Преданный вообще не беспокоится об этом, куда он отправится. Его беспокоит только то, чтобы он всегда был занят сознанием Кришны. Мы говорили сегодня, кто-то сказал, Oh, not so bad to go to go to heaven. They would like to go to heaven, but if we go to heaven with no Krishna consciousness, then it's simply hell. Как сегодня утром мы говорили, что кто-то заметил, ну, в принципе, это неплохо и в рай отправиться. Но на самом деле, если мы попадем в рай без сознания Кришны, это будет не лучше ада. In heaven, we see there's a lot of opulence. There's a lot of status, position. People have big positions, and some people are very beautiful. Said that people in the higher planets are all much more better looking than the people on this planet. Попав в рай, мы обнаружим там очень богатую обстановку во всем. Люди там занимают большое такое положение, и они могут и выглядят очень-очень красиво, гораздо красивее, привлекательнее, чем люди здесь на земле. And there's always a threat that the demons are going to come and attack the demigods. The demigods worry that the demons will come and take away the heaven from them. Также жители рая постоянно беспокоят мысли о том, что Демоны могут напасть на них и забрать их райское положение. So even in the heavenly planets, there's so much anxiety, there's so many problems. То есть в раю тоже куча беспокойств и проблем. The demigods also worry about old age and death. Также полубогов беспокоят старость и смерть. They worry about losing their position as demigods and falling down. 
их беспокоит перспектива потерять свое положение полубогов и упасть с райской с райских планет. Они привязаны к своей власти, своему положению. Sometimes Indra becomes worried when someone is performing sacrifices. They think Indra worries that he may take away my position. Иногда Индра беспокоится, если кто-то начинает серьезно совершать жертвоприношение. Индра думает, он может занять мое положение. Притум Махарадж был performing sacrifices. He was performing yagyas, and he had performed he had performed 99 ashwamedha yagyas. Indra became very worried. Например, Притум Махарадж, когда совершил 99 ашвамедха яги, Индра очень очень беспокоился. Indra worried that this Prithu Maharaj may take my permission, my position as king of heaven. Indra думал, этот Prithu Maharaj может занять мое положение царя рая. So when he came to the 100th sacrifice, Indra disguised himself as a sannyasi and stole the horse which was meant to be sacrificed. И на сото жертвоприношение Prithu Maharaja. Индра явился а, за загримированный, как бы переодетый под саньяси, чтобы украсть коня. We see how even the demigods have become so attached to their position, to their status. Это говорит о том, что даже полубоги очень привязаны к своему положению, статусу. So heaven is not such a wonderful place. The heavenly planets. There are also miseries there. Итак, рай в этом свете не не такое уж супер место. Там тоже есть страдания. But if one is Krishna conscious, he can be happy anywhere. Но тот, кто действительно в сознании Кришны пребывает, может быть счастлив везде. The devotee sees everywhere the same. И для преданных все. Все в этом смысле одинаково, где бы он ни был. Just like Prabhupada could go, he could leave Vrindavan and he could go to the most horrible city on the planet, New York. Например, Prabhupada был способен покинуть Vrindavan и отправиться в самый в самый ужасный город на земле, Нью-Йорк. And Prabhupada, but Prabhupada would say, I am not here in New York. I am always in Vrindavan because I am always thinking of Krishna. Сам Пропада писал в это свое состояние. Он говорил: на самом деле я не в Нью-Йорке. Я всегда во Вриндаване, поскольку я всегда думаю о Кришне. And when Prabhupada came to England, he was interviewed there, and they asked him, "What is it like in hell?" И в Лондоне однажды у Пропада брали интервью и спросили. А опишите ад, пожалуйста. And Prabhupada said, this London is like hell. И Прабхупада ответил, Лондон это ад. Because in London you never see the sun. Every day it's cloudy and rainy and windy. В Лондоне практически невозможно увидеть солнце постоянно облачно, дождливо и ветрено. Also, just like hell. Как в аду. But in hell, you can also be Krishna conscious. No, и в аду можно пребывать в сознании Кришны. And if we are Krishna conscious, we will be happy. We will be peaceful. We will be satisfied. А если мы действительно в сознании Кришны, то мы можем быть счастливы, умиротворены и удовлетворены. One who works for Krishna can live in any situation in the material. Тот, кто трудится для Кришны, может находиться в любом положении в этом мире. We see how there was one great devotee named Chitraketu, and he was cursed by the wife of Lord Shiva to take birth as a demon. А был такой великий преданный Кришна Читракету, который был проклят женой Господа Шивы Барбати. Chitra Ketu had had come to Kailash, and he had seen Lord Shiva there. And Lord Shiva was sitting with his wife Parvati, 
and they were surrounded by great sages. Однажды на четверке прилетел на своем воздушном корабле, там на Хайлаше, где Господь Шива живет, и там он его и увидел, сидящего в окружении мудрецов, и на коленях у него сидела его жена Парвати. So Lord Shiva was sitting there, but he had Parvati sitting with him, and he had his arm around the neck of Parvati. He was embracing her in the presence of so many great sages. И так представьте картину, вокруг великие мудрецы сидят, а Господь Шива сидит и у него на коленях Парвати, и он при этом ее обнимает за шею рукой. And when Maharaj Chitraketu saw Lord Shiva in this position, he laughed and he thought, oh, Lord Shiva is so renounced, but look, he is embracing his wife in front of so many great saints. Lord Shiva did not mind. But his wife, Parvati, she was more sensitive and she thought this man is not respectful to my husband and she cursed him that he should become a sutra, a demon. Но Парвати вот проявила такую большую чувствительность, как и показалось, что, что почему-то кто-то не уважает моего мужа великого, и она прокляла Читракету на то, что тот стал демоном. And so when Chitraketu was cursed in this way, then he, he fell at the feet of Parvati and he said, thank you, mother. И когда это проклятие прозвучало, Читракет упал к стопам Парвати и поблагодарил ее, сказал, спасибо, матушка, большое. Now Parvati was thinking maybe, you know, that she, by cursing him, that she will, you know, cause him pain, put him into a lot of anxiety, give him a lot of trouble. But she saw Chitraket was not disturbed. He simply said, thank you. То есть Парвати, очевидно, ожидала, что сейчас это она его подвинет, и тот э, от горя там с ума сойдет, на, начнет страдать, причитать и так далее. А он просто сказал спасибо. And Parvati was surprised, but Lord Shiva was not surprised. Lord Shiva told her, this is the greatness of the devotees of Lord Narayan. И вот хотя Парвати удивилась такой реакции. Господь Шива совсем не удивился, ибо он прекрасно знал а, природу преданных настоящих, и он об этом и сказал. Вот в, и в этом и проявляется величие чистых преданных. They don't make any difference between the being, a, being in the body of a, a demigod or a demon. Для них нет никакой разницы пребывать в теле демона или полубога. They don't make any difference being liberated or not being liberated. Whatever condition they're in, they're simply they accept it for the service of the Lord. Ибо они любую ситуацию рассматривают как возможность служить Кришне. So Chitrakeda became this big demon, and he had to fight against the demigods. Итак, Читрагет устал был большим демоном и вынужден был сражаться против полубогов. He became the most gigantic demon, Vrita Sura. Vrita means one who is spread everywhere. He had this huge body and this very frightening, terrible form. Он получил uh, ужасную, устрашающую uh, форму демона Вритра Суры которая заслоняла все вокруг Вритра и означает то, что то, то распространяется повсюду. Только видя его, полубоги в ужасе убегали. Но Вритрасура был предан. И когда Гритрасура сражался с Индрой, он вдохновлял его, поощрял, давай, давай, убей меня. Don't be afraid. Why are you worried? Не бойся. Что ты 
To die on the battlefield is glorious. So Pritasura was fighting Indra and at the same time he was in hoping that Indra would kill him so he could be free from that demon body. То есть сражаясь с Индрой, Притрасура одновременно надеялся на то, что Индра его скоро убьет, и так он освободится от этого э, демонического тела. But at the same time, Притрасура was also trying to fight Indra. He was encouraging him. И в то же время он сражался с Индрой по-настоящему, вдохновляя в то же время. Ну, вот. So he was not even in the body of the demon, he was able to be Krishna conscious. Mm-hmm. We see Prahlad Maharaj and Bali Maharaj, they're in the demon family. They're also pure devotees. And so one may be in the body of the demon, but it's not an obstacle to become Krishna conscious. Sukadeva Goswami offers prayers in Srimad Bhagavatam, and he describes that by the mercy of a devotee, all the sinful races can become Krishna conscious. And he mentions different races like Kirita, meaning the Africans. Then Hunandra. The, the Huns, the Huns mean Europeans. We mentioned all different races, different parts of the planet, who are all sinful races, addicted to sinful activities. But they can all become Krishna conscious by the mercy of a devotee. So Krishna consciousness is in the heart of all living entities. It just has to be awakened. So the devotees, they think, how to awaken, how to let them hear about Krishna, give everyone the chance to hear the glories of Krishna. And this way they can be free from their material life. Some questions? Uh, yes, Prepa. like this so that Chitraketu would be given an opportunity to finish his material life and go back to God. It would accelerate, it would speed up his going back to God. 
это как бы ускорило, э, форсировало его возвращение. Sometimes devotees put, are put into difficult situations, are put into a difficult body like that, just to increase their to increase their devotion to Krishna and to get them to completely surrender to everything and take away all their past karma. Так происходит порой с преданными, их помещают в такие дела, у которых их беспокоят разные трудности для того, чтобы они могли, то есть они уже преданы, и они в такой ситуации еще больше увеличивают свою преданность и так полностью освобождаются от своей ситуации. And when all the past karma is taken away, then you can go back to God. То есть со всей кармой остающиеся разбираются и так могут вернуться к Богу. So, so long as there's some karma, you have to take birth, you have to stay in the material world. И пока карма у вас есть, вы должны здесь оставаться в материальном мире. So Krishna arranges these kinds of situations just to finish off all the past karma. То есть Кришна устраивает порой такие ситуации при этом, чтобы они поскорее закончились со своей кармой. Understand? Понимаете? We want to get out from this world. Мы же хотим выбраться из этого мира. So Krishna put Chaitanya into that situation so that he could completely finish his karma. Кришна и поместил Чиркакету в такую ситуацию, чтобы он мог разобраться э, со своей кармой и вернуться к Богу. But still, uh, if we, as we mentioned this verse, that every demonical race can, can, uh, be, can become two devotees. So, can you uh, briefly describe the whole picture that simultaneously devotees kind of, they manifest at least from time to time with demonic tendency and in the same time where a devotees, this mix how to Tolerate some. Uh, sometimes people cannot. Uh, how to say? Um, accommodate. We can say this. Uh, but this is the way in Hollywood, especially. So, what is the whole picture? How simultaneously uh, demons and devotees in one person? Я спросил. Мы можем так сказать, что у нас дела тоже демонические, Махарадж сказал, да? И тогда, естественно, вопрос возникает, что эта демоничная природа, она же как-то должна и будет проявляться, и в то же время, как говорилось в этом стихе, что все демонические нации могут стать преданными, и вот они на пути к этой преданности, и в то же время проявляют свою демоническую природу, по крайней мере, иногда. Как это, ну, картину в целом, как бы, как видеть правильно, что вот вроде человек и преданный, в то же время он демонически какие-то вещи проявляет. Как это вот терпеть и себе, и в себе, получается, и в других. So the, the devotees generally, they will have the qualities of the mode of goodness, whereas those who are demonic, they're influenced by the modes of passion and ignorance. Демон, классическое различие демона и преданного обычно в том, что демон пребывает в нишу, в гунах, в страсти, невежества, а преданный в благости. So when we come to Krishna consciousness, we, are, we come from a background without any real culture of Krishna consciousness, so we have a lot of bad qualities. Итак, когда мы только начинаем, приходим в сознание Кришны, мы обычно вот из культуры выныриваем, Uh, демонической, полностью лишенной каких-либо благостных моментов. The, the, sometimes people even have, they're working, maybe working in a slaughterhouse, killing animals before becoming devotees. 
Иногда даже люди вот до того, как стать преданными, работали на скотобойне. Some people may be butchers. То есть были мясниками. But somehow or other they are attracted to Krishna consciousness and they leave behind that kind of life to come to take up Krishna consciousness. Но так или иначе они привлеклись сознанием Кришны и вот захотели его принять. So when we take up Krishna consciousness, we have some karma, we have the karma from our past activities. Итак, придя в сознание Кришны, мы с собой приносим багаж нашей кармы, предыдущей деятельности. Of course, we may take initiation from the spiritual master, and that takes away a lot of karma, but still there's some karma remaining. Конечно, мы можем позже получить посвящение духовного учителя, что освобождает нас от множества кармы, и все равно какая-то карма остается даже после посвящения. These traces of karma are there due to our past activities. Вот эти следы как бы кармы, они являются следствием нашей прошлой деятельности. We have we're not brought up in the Brahminical culture. We didn't have that kind of birth that we could be born into. A Brahminical family, you know, maybe from not not so fortunate that from birth we could be vegetarian. То есть у нас нет за спиной хорошего рождения в какой-то такой более-менее благостной брахманической семье, где мы бы могли с самого детства быть, например, вегетарианцами и вообще благостный образ жизни вести. Prabhupada said his whole life he never even drank tea. Например, Прабхупада говорил, что он за всю свою жизнь даже чая ни разу не пил. And he used to see his father worshiping the deities every day. И с самого детства, представьте, каждый божий день видел, как его отец поклоняется божествам. No, I never saw my father worship any deity. И, например, я никогда не видел, что мой отец поклонялся божествам. You know, he was very irreligious. Он был таким очень нерелигиозным. So I was not born in that kind of culture. I was born in a demonic. Я был не был рожден в романтической в духовной как бы атмосфере. Я пускай я родился в демонической обстановке. So taking up Krishna consciousness is also a challenge coming from such a background. Итак, когда мы сталкиваемся с сознанием Кришны. Uh, наша, наша прошлая карма как бы становится препятствием, вызовом для нас. And for some time there will be tendency, there will be traces from the past activities. Поэтому, по крайней мере, на какое-то время вот эта тенденция к демонической деятельности будет сохраняться, ее следы uh, будут видны в нас. These are due to demon demonic tendencies, they're still there. Вот так проявляются демонические тенденции. But by devotional services, demonic tendencies are gradually removed. Но продолжая преданное служение, мы избавляемся от этих демонических склонностей. They're called these demonic tendencies are like anathas, unwanted things in the heart. Эти демонические все склонности называются анатхами нежелательными вещами в сердце. And they are removed through the process of devotional service. We go on doing sadhana bhakti, and gradually, gradually, we get rid of these tendencies. И они устраняются благодаря преданному служению, совершая свою садхану, духовную дисциплину. Мы постепенно все больше и больше очищаемся от своих анат. And we see examples of this among even among great devotees. И такие примеры мы видим даже среди великих преданных. There was a devotee called Bilba Mangal, and he was a, you know, he had a an association with a young lady named Chintamani, and the, the, Bilba Mangal was a songwriter, and Chintamani would sing his songs, so they were often together. Например, такой великий преданный как Bilba Mangal был привязан к одной девушке, которую звали Чинтамани, и Бирмамангала был поэтом, сочинителем песен, а это Чинтамани эти песни исполняла, и поэтому они часто близко общались. 
Ashoka Mango had a very strong attachment to the association of this woman, Chintamani. И таким образом Пиламангала очень сильно привязался к этой женщине Чиндамани. It is said that one day, on the day when his father died, he was attending his father's funeral, and that same day he desired to go and see Чиндамани. Говорится даже, что когда его отец оставил тело и его вот сжигали, Прибавили церемония. Он все равно хотел в этот же день очень сильно увидеть Чиндамани. But it was a stormy day. There was pouring rain. There's a lot of rain, and there was no ferry available to cross the river. Но день выдался очень ненастным, такой как буря практически, и не было доступно лодок, чтобы пересечь реку. So Bilba Mango somehow found a dead body floating on the river, and he used that dead body to hold, get on to, to to float across the river with. И тогда Билла Манго воспользовался проплывавшим мимо мертвым телом, чтобы держать за него пересечь реку. And when he got to the home of Chintamani. The, the, there was a big wall around her home, and the door, the gate was all locked. He could not get into the compound. But then he took hold of a snake, which was crawling on the wall, and he held the snake, and he used the snake to climb over the wall. А когда он до дома чем-то не добрался, он увидел, что из-за ненастья все двери, как говорится, окна закрыты, и никак не пройдешь высокая стена. И он увидел там змея. Свисал со стены, и он, воспользовавшись этой змеей, забрался на стену. So Bilba Mango finally back got there and beat on the door, and Chintamani came and opened the door, and she was surprised to see Bilba Mango in such a night when it was so stormy and such a bad weather. She she was shocked that he could take so much trouble to come to see her. И все это ночью происходило, и в конце концов, вот, когда он перебрался через стену, стал стучаться в двери, Чиндамани, в конце концов, она открыла и увидела его, что он пришел к ней в такую ненастную ночь, а она была в шоке. So sometimes ladies have their own way of speaking words, you know, which are very powerful and which can enter a man's heart. И у женщин есть такая особенность, способность особенная. Они могут такие слова произнести мужчине, которые ему глубоко в сердце зайдут. So Chintamani said to him that, oh, you have come to see me on this night if only you had the same eagerness to see Krishna. А она сказала, Билман говорит, о, Такую ночь ты пришел просто, чтобы увидеть меня. Вот бы у тебя такая же привязанность была к тому, чтобы увидеть Кришну. And when she spoke like this, these words entered into the heart of Bilba Manga. И когда она так сказала, эти слова глубоко вошли в сердце Билба Манга. And he, he, and he thought Krishna, and he remembered. Actually, this Bilba Mangal, in his previous life, he had been a very advanced devotee, but somehow not yet perfect. И так как в прошлой жизни Билба Мангала был великим преданным, но по какому-то по почему-то не достигшему совершенства, когда он услышал эти слова и вспомнил о Кришне. And this Chintamani was acting like his spiritual master. This woman was speaking the words, just like his guru. Her words entered into his heart. То вот услышанное Чинтамани фактически ситуацию воспроизвело, когда гуру, то есть Чинтамани выступила как гуру, который наставляет ученика. И для Билла Мангала ее слова оказали такое воздействие, как будто Гуру ему напомнил о Кришне. And when, when he heard these words, he thought Krishna. And he turned around and he made up his mind he should go to Krishna. 
Он услышал эти слова, сказал Кришна, он развернулся и ушел прямо во Бриндаван пошел. But on the way he was invited to a Brahmana's home. Because Brahman, Brahmanas usually they don't like to just t take food anywhere. So a Brahmana had invited him that you come to my home and take food, I will feed you. Но по пути к Бриндавану он был приглашен в дом одного брамана, поскольку Дивоман был сам был браманом, и браманы обычно не вкушают, где попало, то вот видя его вот такое возвышенное положение, один браман пригласил его в свой дом на просад. So the man was telling Bilba Mangal that if any way I can help you, if there's anything you need, please tell me what you want, and I'll be happy to provide for you. И при этом этот гостеприимный браман сказал, если тебе что-то еще нужно, помимо просада, скажи, я все сделаю для тебя. So, Bilba Mangal noticed the man had a very beautiful wife. А Bilba Mangal уже заметил, что жена того этого брамана очень красивая. So, he was looking at the man's wife, and he was thinking, well, he has a very beautiful wife. Yes. И созерцает у жену, он стал думать, да, хорошая для жена. А человек продолжал говорить, ну вот что хочешь, я все тебе дам, что попросишь. И тогда Билла Мангала, не стесняясь, сказал, что насчет твоей жены? Can your wife come to me? Может, можешь устроить нам встречу? So the man told his wife, go to the man. И муж сказал, да, иди с ним. So the woman came in front of Bilba Mangal, and Bilba Mangal said to her, give me those pins from your hair. И когда они там уединились, Билба Мангал сказал, дай мне, пожалуйста, за, за свои заколки для волос. So she took some pins from her hair and her hair fell down. Она распустила свои волосы, отдала ему эти. And Bilba Mangal took the pins and he put them in his eyes and took out his eyes. А он воспользовался этими заколками для того, чтобы выколоть себе глаза. And in this way, Bilba Mangal said, now I don't have to be troubled with these eyes anymore. И при этом Бумангал сказал, ну наконец-то больше никаких трудностей у меня от глаз не будет. И уже окончательно пошел во Бриндаван и там остался жить. И сам Кришна заботился о нем. So he was advanced from the previous life, but He had to get rid of some karma before he could again. Итак, вот классический пример того, что он был продвинут в прошлой жизни, но какая-то карма оставалась, и ему нужно было с ней расплатиться. But finally, he achieved perfection. Но в конце концов он совершенство достиг. что однажды на лекции я рассказывал об этом случае даже, и один преданный спросил, а как вот понимать, что мы знаем утверждение, что из четырех принципов материального существования, 
еды с нас, секс и обороны самыми сильными являются оборона или страх. А здесь кажется, что вожделение, секс как бы было сильнее даже страха смерти. То есть он вот, не боясь утонуть и реку прискал, там и змея и все остальное. Вот как, как бы вы ответили на это? While we're defending our life, we don't want to die. We're all thinking, we're attached, we're afraid of death. So we, we, we fight to try to maintain our life. That's stronger than the desire for loss, the так, desire to live. И так вот это желание жить, защищать себя, спасаться при любой опасности, оно сильнее, чем вожделение. Because if you're going to die, then how can you enjoy it? You cannot have lust anymore. You, all your attempts are finished. So the first thing is to pro prolong your life, to maintain your life. Итак, прежде всего нужно позаботиться о безопасности, ибо если нам что-то грозит, как мы можем наслаждаться? And in the bodily concept of life, we're thinking we're worried about death. И вот поэтому в телесной концепции жизни мы беспокоимся. But if we're, if we're Krishna conscious, we know that there's no death for the soul. There's only the change of the body. Но в сознании Кришны мы понимаем, что никакой смерти это для души нет, а есть только смена тела. The soul doesn't die, but the, we change the body. So death is simply the change of the body. So a devotee is not troubled by death. Для, для души не существует смерти, uh, есть просто тело и душа, по большому счету, этим не затрагивается. But in the bodily consciousness of life, people want to live, first of all. The first is the struggle for survival, existence. Но, ma first. Но для материалиста uh, выживание, сохран сохранение жизни является первым, первым делом. And when we when we're able to live, then we want to enjoy. И когда уже вот нам ничего не угрожает, тогда мы можем наслаждаться. And so desire to live is stronger than the desire for even loss. То есть желание жить, оно сильнее вожделения. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki Спасибо, Марачки.